Muy buenos días. Te doy la bienvenida a un corto espacio que ha sido diseñado pensando en que puedas profundizar la relación con tu Padre Celestial. Sin más preámbulo, puedes poner una mano sobre tu pecho y decir, este es mi devocional. Para comenzar nuestro devocional, vamos pues a quemar el incienso de tus labios con el fuego del Espíritu que está en tu corazón. A continuación, vamos a abrir un espacio por unos segundos, durante los cuales desde todos los países donde estamos presentes, cada uno bendecirá, exaltará y adorará al Rey del Cielo. Padre amado, Jineni, para bendecir tu presencia en nuestras vidas, y en la de nuestras familias, aquí están nuestras oraciones. Amén. En nuestro devocional de hoy vamos a considerar los siguientes textos. Libro de Romanos, capítulo 1, versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas invisibles hechas de modo que no tienen excusa libro de romanos capítulo 2 versículo 1 por lo cual eres inexcusable oh hombre quien quiera que seas tú que juzgas pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo porque tú que juzgas haces lo mismo Libro de Romanos, capítulo 3, versículos 20 y 28. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Terminamos nuestra semana con una reflexión sencilla, pero no por sencilla, menos importante. Es algo muy valioso. Nos dice, y acabamos de escuchar el texto en la Epístola de los Romanos, que por cuanto hay una manifestación visible en el plano físico, en el mundo material, en las cosas creadas, hechas, las que tú puedes ver, oler, palpar, dimensionar. Te está diciendo el apóstol Pablo que hay una equivalencia, hay una ley de correspondencia, que tú puedes entender las cosas espirituales viendo lo material y concluye diciendo que los hombres que pueden apreciar las cosas físicas y no ven a Dios allí no tienen excusa es, esa es la manera esas son las tres palabras que utiliza para terminar el versículo 20 del capítulo 1 de Romanos de modo que no tienen excusa. Y el capítulo 2 del mismo autor, del mismo apóstol, dice, por lo cual eres inexcusable, hombre, quien quiera que seas. Entonces, dos testigos, que no hay excusa, o sea, no hay disculpa, no hay perdón para aquel que no reconoce a Dios, capítulo 1, 
o que juzga a otro para condenarlo sin darse cuenta que está en la misma condenación. Esto sucede después de hacer un recuento de la maldad del hombre que dice él, ese hombre natural está atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de malos, de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Entonces, como este contexto es utilizado para poder señalar a cualquiera de, de ellos, entonces, y, y también dice, profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, por lo cual Dios los entregó a inmundicia de concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios por la mentira, dando culto a las criaturas antes que al Creador. Bueno, entonces, cuando quieren encender, por ejemplo, contra la comunidad LGTBI, dice ahí, mmm, sus mujeres cambiaron el uso natural porque, por el que es contra naturaleza y de igual modo también los hombres dejando el uso natural de la mujer se encendieron en la lascivia unos con otros cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres. Entonces, se toma esa porción siendo que está en el mismo, en el mismo texto donde dice todo lo demás que acabamos de leer. Avaricia. O sea, el que no es generoso es avaro. Y, es, y está en el mismo contexto. Y dice, no tienes excusa, hombre. ¿Tú qué juzgas? Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Está diciendo, por medio de la ley, todos los actos de desorden, de, de índole sexual como fornicaciones y es, está en el mismo contexto de envidias o de contiendas, engaños, malignidades, homicidios, desobedientes a los padres, está ahí. Entonces, ¿cómo concluye el apóstol Pablo semejante Discurso lleno de sabiduría, dice en el capítulo 3, versículo 20 de la misma epístola, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y unas líneas más adelante nos concluye con esta sentencia que dice, concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley, por la fe en Jesucristo. Eso es, ese es el punto. Entonces, no hay una escala de valores, es el hombre natural que está cargado de pecado, o el hombre que se inicia en una senda de vida espiritual por la fe en Jesucristo. No que señales allí, dices, mira, tú tienes esto y yo no, porque por la ley no vas a ser justificado. Padre, muchas gracias por el testimonio de Jesucristo que nos libera del yugo, de la ley del pecado y de la muerte. Gracias por la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Amén.